В эфире новости в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Государственный секретарь приняла верительные грамоты о чрезвычайных и полномочных послов в Казахстане. Соглашение о дальнейшем сотрудничестве было достигнуто с послами Филиппин, Чада, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Непала, Аргентины, Йемена и Мексики. Как отметила Гульшара Абдакаликова, Казахстаном продвигается инициатива президента по принятию кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Госсекретарь пригласила зарубежных партнеров принять участие в модернизации нашей страны и отметила, что Казахстан заинтересован в трансферте технологий и привлечении иностранных партнеров к инновационным преобразованием. На встрече с послом Экваториальной Гвинеи Гульшараб Декаликова поздравила с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2018-2019 годы. Перспективными направлениями сотрудничества с этой страной стали сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм, банковское дело, добыча и транспортировка углеводородного сырья. А в ходе переговоров с послом Аргентины госсекретарь поздравила его с избранием Буэнос-Айреса местом проведения выставки Экспо в 2023 году. А посла Мексики Гульшараб Декаликова Каликова пригласила к сотрудничеству в рамках Международного финансового центра Астана, Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и Международного технопарка IT-стартапов. Наши президенты встречались три раза за последний год. У нас отлично налажены коммуникации в политических темах. Но обе страны должны работать больше, чтобы наладить сотрудничество в экономическом, политическом и культурном планах. Надеюсь, это взаимодействие станет отражением работы наших государств. Мы договариваемся о подписании соглашений в энергетике и культуре. И параллельно мы будем работать над подписанием еще двух договоров. О продвижении и защите двухсторонних инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Таким образом, мы укрепим обязательства двух стран. На встрече мы обсудили возможность расширения двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций и туризма. Кроме того, мы говорили об изменении климата и о мерах по борьбе с наркобизнесом. Это является важными аспектами международного сотрудничества. Мы также обсудили региональный уровень сотрудничества. И с недавнего времени Непал является партнером по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. И мы думаем, что эта региональная площадка позволит нам обсудить двусторонние отношения. В регионах нет организаций, которые бы занимались исключительно вопросами государственно-частного партнерства. Более того, в профильных департаментах областных акиматов не хватает квалифицированных кадров. Открытие центра ГЧП не помогло полностью решить эти проблемы. Об этом говорили на заседании комитета в Сенате. К примеру, сегодня по линии государственно-частного партнерства реализованы 125 локальных и 4 республиканских проекта. По мнению депутатов, это низкий показатель. К тому же частным лицам, которые хотят участвовать в программе ГЧП, банки дают кредиты по большим ставкам. Чтобы решить проблему парламентарии предлагают ввести в нынешнее законодательство некоторые изменения. Мы наблюдаем сегодня ряд противоречий в нашем законодательстве, несмотря на то, что есть закон и о концессиях, есть закон и о ГЧП. Мы видим, что основной рост такой активной реализации проекта по ГЧП именно пошел с принятием закона о государственном частном партнерстве в 2015 году. К сожалению, до этого момента мы не наблюдали рост, потому что действовал только закон о концессиях. Поэтому сегодня, хотя эти оба закона, они именно призваны для того, чтобы реализовать государственное частное партнерство в Республике Казахстан. Поэтому сегодня было высказано такое предложение о Возможно, объединение этих законопроектов, чтобы был один закон, который реализует проекты государства частного партнерства. До 2025 года Комитету госдоходов нужно повысить собираемость налогов до 25% к ВВП, при этом сохранив комфортные условия для бизнеса. Об этом рассказал помощник президента и секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов на коллегии ведомства. Он перечислил и проблемы, которые до сих пор не решены. По-прежнему существует практика дробления преступлений для лучших показателей. Больше 200 растиражированных дел сняли с учета в прошлом году. Перспективы еще 6 тысяч остается неясной. В их числе 665 по налоговым правонарушениям носящим очевидный характер, Владимир Жумаканов напомнил, что этот год начался с реализации закона о модернизации прав процессуальных основ правоохранительной деятельности. Его основные новеллы усилят защиту прав граждан в уголовном процессе и снизят его репрессивность. Применительно к нашей аудитории речь идет о дальнейшей декриминализации и гуманизации экономических правонарушений с невысокой степенью общественной опасности, включая налоговые и таможенные. В стороне защиты будут предоставлены более широкие возможности по сбору доказательств и предоставлению их суду. 
уголовные и административные процессы будут переводиться в электронный формат для снижения затратности, фальсификации и коррупции в этой сфере. Глава государства отмечает необходимость вовлечения большого количества самозанятого населения в легальный оборот. В, этом, в этой связи органы государственных доходов обязаны сконцентрировать свое внимание на защите интересов граждан и легализовать заработную плату, а также э, труд самих работников. В целях защиты интересов общества и населения органам государственных доходов необходимо пересмотреть подходы в борьбе с поддельной незаконной продукцией. На 3,5 миллиона тенге закупили товары для мониторинга безопасности продукции в Западно-Казахстанской области в прошлом году. Из отобранных почти 2,5 тысяч образцов, 78% это пищевые продукты. И в 11% проб проведенные экспертизы выявили несоответствие требованиям тех регламента. Причем в большинстве случаев нарушались нормы маркировки. Не было надписи на государственном языке, отсутствовала дата изготовления и адрес производителя. В основном такие этикетки были у импортных товаров, среди них китайские игрушки – по микробиологическим показателям чаще всего оказывались небезопасными мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия. Санитарные врачи выдали 60 предписаний об устранении нарушений. В текущем году на закуп, на закуп товаров для экспертизы департаменту выделили 6 миллионов тенге. Кондитерские изделия, например, в пробах торты, торт на сливках, подарочный медовый торт и торт ириска кондитерского цеха индивидуального предпринимателя Говорукина. Хочу отметить, что с каждым годом процент несоответствия продукции у нас в области улучшается. Если в 2015 году вот дан, по итогам данной работы были выявлены 67% несоответствия, то по итогам 2017 года процент несоответствия снизился до 11%. В этом году в Казахстане против стадной саранчи химическими препаратами обработают почти 2 миллиона гектаров земли. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом сезоне есть вероятность массового распространения вредителей в трех регионах республики. Под угрозой поля Жамбылской, Южной и Восточно-Казахстанской областей. Появление большого количества саранчи ожидают также в приграничной с Казахстаном Астраханской области. Совместный план действий обсудили в Кустанае специалисты двух стран. Большая вероятность появления в Астрахане. В остальных регионах большого, большого количества точно не будет. В Астраханской области, да, там плавневая зона. Плюс активизировалась популяция марокской саранчи в Дагестане и в Калмыкии. Но они не граничат с Казахстаном, но через Каспий возможен залет. Закупаем препараты именно тот объем, который мы запланировали. То есть уже с учетом риска, вот этого у нас все уже прогноз, деньги заложены, сейчас закупим, потом... Как начнется сезон, туда техника, авиация, все будут доставлены вовремя, как начнутся обработки. В Актюбинской области скончался работник нефтяного предприятия. Второй с тяжелейшими травмами госпитализирован. Несчастный случай произошел на месторождении Кинкияк в Тимирском районе. Как сообщили в управлении по инспекции труда, два слесаря занимались ремонтом скважины. Ранее там была обнаружена утечка технической воды. Во время работы мужчины предположительно отравились вредными веществами. Только с начала этого года в регионе на своих рабочих местах пострадали шесть человек, два случая из них с летальным исходом. По итогам прошлого года на производстве погибли 17 человек. Каждый из этих этих фактов расследует специально созданная комиссия. По поступившему сообщению с НВД «Октябрьснет» акционерного общества «Октябрьная газ» во время проведения текущих ремонтных работ пострадало два работника. Один из них погиб в результате несчастного случая. Второй получил тяжелую травму. Согласно Трудового кодекса РК, Будет создана специальная комиссия по несчастному случаю. В Жамбылской области незаконно проживали 369 иностранцев. Нелегалов выявили в ходе операции «Мигрант». В течение трех дней сотрудники областного департамента внутренних дел проверяли торговые точки, строительные площадки, общественный транспорт и пункты питания. Только в одном Жуалынском районе неофициально работали на стройке 29 граждан Узбекистана. Выявлены такие факты, когда... Иностранцами были нарушены грубые нарушения миграционного законодательства. Значит, в городе Шу, Шуйского района Жамбульской области задержан иностранный гражданин, который ранее уже был выдворен за пределы Республики Казахстан. Решением суда он был 
значит, депортирован, но, однако, данное решение суда им исполнено не было. За это он был привлечен по статье Уголовного кодекса 393 невыполнение решения суда о выдворении. Также в Курдайском районе значит, был задержан иностранный гражданин из Республики Кыргызстан, который незаконно пересек государственную границу, и в отношении него возбуждено уголовное дело. 300 тысяч долларов потратит Кыргызстан на проведение чемпионата Азии по борьбе. Крупное спортивное мероприятие стартует уже на следующей неделе и продлится до 4 марта. Свое участие в престижных состязаниях подтвердили атлеты из 26 стран мира, в том числе и из Казахстана. Чемпионат Азии по борьбе стартует 27 февраля, но приезд спортсменов начнется заранее. Ожидается, что из-за рубежа в Кыргызстан прибудут более одной тысячи атлетов и 200 делегатов. Первоначально о своем участии в состязаниях заявили федерации из 38 стран, но со временем по различным причинам этот список сократился до 26. Впрочем, и этого числа стран-участниц вполне достаточно, чтобы считать турнир представительным. Конкуренция ожидается высокой, что делает медаль чемпионата очень престижной. В каждом виде у нас есть достойные спортсмены, но им будет очень нелегко. Сами знаете, сейчас уровень борьбы во всем мире очень высокий. Нужна техническая подготовка, атлетическая подготовка. В каждом виде борьбы мы постараемся показать хорошие результаты. Сейчас активно готовимся, и девушки наши тоже проходят подготовительные сборы. Перед тем, как получить разрешение на проведение чемпионата, Кыргызстан с инспекционным визитом посетила оценочная комиссия Объединенного мира борьбы во главе с президентом Азиатской борьбы. Борцовской Федерации, известным казахстанским атлетом Даулетом Турлыхановым. Были обсуждены вопросы приезда, размещения, аккредитации команд, транспортного и медицинского обслуживания участников соревнований, проведения официальных церемоний и пресс-конференций. Чемпионат будет проводиться в новом спортивном комплексе, отвечающем всем необходимым спортивным стандартам. Будем обеспечивать логистикой, транспортом, начиная от аэропорта до гостиницы, от гостиницы до дворца спорта, обратно. И они будут... Э Приезжать не как, например, все вы команды, там три команды приехали сегодня, и одни отъехали 4 числа. Каждая команда будет приезжать по отдельности, там женская борьба, например, Япония может заранее приехать, потом вольная борьба у них не будет. Ну вот это такие у нас расходы большие будут. В ходе чемпионата Азии будет разыграно 30 комплектов наград по вольной, греко-римской и женской борьбе. По традиции хозяева соревнований рассчитывают на победу, опираясь на поддержку болельщиков. Их основными конкурентами на ковре являются спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Китая и Кореи. Впрочем, атлетов из стран Ближнего Востока тоже никто со счетов не сбрасывает. В 2007 году Кыргызстан уже принимал чемпионат Азии. Тогда местная сборная завоевала 8 медалей. Но с тех пор прошло 11 лет. И сегодня повышенные требования предъявляются не только к спортивной форме атлетов, но также к организации проведения такого масштабного мероприятия. Бакы Чермаша, специально для Хабар-24, Вишкек, Кыргызстан. К другим темам. Уже многие годы этнографы и лингвисты ищут связь между азербайджанским топонимом Газах и названием нашей страны. Образование этого топонима исследователи связывают с сакскими и копчакскими племенами, которые поселились на территории Южного Кавказа еще до нашей эры. Подробности в следующем материале. В энциклопедии азербайджанских топонимов отмечается, что топоним «Казах» возник в VII веке. Отражает он казахское этническое единство кыпчакского происхождения. Своеобразие диалекта, кухни и традиции этой местности также указывает на более древнюю кыпчакскую культуру. Исследование подтверждает, что в северо-западном регионе Азербайджана очень широко представлены кыпчакские языковые элементы. На территории Азербайджана топоним Казах впервые был зафиксирован в арабском источнике X века. Важно отметить, что там он записан не в форме Казах, а в форме Касак. С моей точки зрения, которая в принципе может отличаться от мнения многих исследователей, этот топоним безусловно связан с проникновением сакских племен на территории Азербайджана в еще более ранний период. До прихода арабов на эту территорию тюркоязычные племена, в том числе казахи, которые жили здесь, были христианами. По мнению ученых, со временем казахи ассимилировались в результате войн и переселений. Но остался топоним, который дошел до наших дней. 
Казах топонимы, топонимы Хакан, да. Слово «газах» можно толковать и как этноним, и как топоним. Историческая местность «газах» охватывала более широкую территорию, чем ныне. Там жили много тюркоязычных племен, в том числе кыпчаки. Поэтому в северо-западной части страны есть много топонимов, которые раскрываются с помощью кыпчакских слов. По мнению исследователей, вопросов о связи этого этнотопонима с Казахстаном и Центральной Азией все же еще много. Чтобы докопаться до истины, нужны дополнительные исторические данные письменных источников и ресурсы казахского языка. Шафагалиева, Агюнгасан, Хабар, 24, Азербайджан, Баку. Общественность Узбекистана называет переход казахского языка на латинскую графику историческим решением. Это еще раз доказывает связь и целостность тюркоязычных народов. Так, глава Союза писателей считает, что сходство алфавитов казахского и узбекского языков станет основой для дальнейшего развития литературы Центральной Азии. Поскольку молодое поколение сможет читать произведения Абаи и Наваи, написанные на латинице без перевода, это даст возможность продолжать творчество Абаи и Айбека, Мухтара Уэзова и Абдуллы Кадыри, Сабита Муканова и Гафура Гуляма. В рамках года Узбекистана в нашей стране писатели переведут антологию восточных поэтов на казахский язык, а в следующем году антологию казахской поэзии на узбекский. Я очень обрадовался, когда узнал, что казахский язык хотят перевести на латинскую графику, потому что когда начнут переиздавать казахские книги на латинице, мы сможем их читать без перевода, а наши книги будут читать у вас. Это особенный шаг, который способствует культурному сближению народов. Тюркские языки входят в одну языковую группу. Теперь в написании они не будут сильно отличаться. Алфавит каракалпакского языка на латинской графике очень похож на утвержденный алфавит казахского, с которым я недавно знакомился. Значит, народы будут друг друга понимать, читать литературу и историю. Считаю, что это историческое решение. Акция «Факел добрых дел» стартовала в Павлодарском районе. В этом году район празднует свой 90-летний юбилей. Праздничные мероприятия масштабно проводятся именно в сельской глубинке. Творческие коллективы ставят в деревнях концерты, организовывают творческие вечера, проводятся и спортивные соревнования. Особое внимание уделяют одиноким жителям района. В каждом населенном пункте сформированы команды волонтеров. Ребята помогают пенсионерам чистить снег во дворах, рубить дрова, заносят уголь. Валентина Гребенкина в этом году отмечает 95-летие. Пенсионерка живет в селе Рождественском. Она участвовала в поднятии целины, на ее глазах строилась родная деревня. За годы трудовой деятельности она вложила немало сил в процветание экономики района. Вообще сама себя считаю, что с детства не счастливая, но так всегда сейчас я счастливая бабка. Я ничем не нуждаюсь, мне обеспечивают полностью. Вот я как живу, видите, чистота, порядок, кушать есть. А всего хорошего, конечно, району, и чтобы все было хорошо, чтобы наладилось все. Депутаты районного Маслихата принимают активное участие, принимают, прием граждан проводим, разъяснительную работу, разъяснение послания проводим. Потом вот сегодня с нами приехал районный ЦОН, сотрудники отдела земельных отношений, вот, соцзащита. Самая главная цель наша – население малых сел – чтобы почувствовала э, в рамках проводимые мероприятия в рамках 90-летия района. На большей части Казахстана в выходные дни синоптики прогнозируют осадки и метели и усиление ветра до 20 метров в секунду. В стране в связи с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода. Температура воздуха в среднем повысится на пару градусов. В южных центральных областях возможны туманы. Метеослужбы советуют водителям на дорогах соблюдать скоростной режим. По городу Астана 24 числа ночью и утром э, снег, э, э, ночные температуры повышаются от 19 до 12 градусов мороза, а дневные от 9 до 2 градусов мороза. По городу Алматы в предстоящие трое суток ожидается погода без осадков, 24 числа ночью ожидается туман. Ночные температуры повышаются от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Далее выпуск продолжит новости спорта о том, как проходит соревнования в Южной Корее. Не только готова рассказать моя коллега Жанара Дулатова. Жанара, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Альфия. О самых главных спортивных событиях уходящего дня уже через несколько секунд.
Тем временем футбольный клуб «Астана» сыграл в ничью с португальским спортингом в ответном матче 1-16 финала Лиги Европы 3-3. Игра прошла в Лиссабоне. В первом тайме команды обменялись голами, а во втором отправили в ворота друг друга по два мяча. В составе столичной команды отметились Мартин Томасов, Патрик Тумаси и Дмитрий Шамко. Напомню, что первая игра между «Астаной» и «Спортингом» завершилась победой португальцев 1-3. А по сумме двух встреч счет в пользу «Спортинга» 6-4. Соперники столичной команды проходят в 1-8 финала, а астанчане же завершили свое выступление в плей-офф Лиги Европы. И о теннисе. 39-я ракетка мира француз Гаэль Манфис завоевал путевку в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, сообщает Рейтер. В матче второго круга он обыграл лидера посева хорвата Марина Чилича. Теперь соперником Манфиса станет аргентинец Диего Шварцман. Кроме того, не прошел в четвертьфинал и испанец Пабло Карене Буста, которого ждет поединок с итальянцем Фабио Фанини. Австриец Доминик Тим, которому также удалось пройти в следующий этап, встретится с испанцем Фернандо Ферда... Вердаско, который взял верх над аргентинцем Николасом Кикером. Напомню, призовой фонд турнира в Рио составляет около 1 миллиона 700 тысяч долларов. Как считал, прошла процедура взвешивания бойцов клубов Астана Орландс из Казахстана и российского Патриот Боксинг Тим. Им предстоит важнейшая схватка в рамках восьмого сезона всемирной серии бокса. Спортсмены представляют пять весовых категорий. Бои пройдут в Щучинске 24 февраля. На сегодня соперники имеют множество побед и заметен их настрой показать зрителям хороший бокс. Гости из России подчеркнули свое восхищение казахстанской школы бокса и настроены на честный результат. Значительно изменился наш состав. Мы подписали меморандум с национальной сборной. Ее на поединках всемирной серии бокса представят четыре спортсмена из пяти. Я хочу выразить слова благодарности главному тренеру национальной сборной и нашей федерации бокса. В мире три сильные страны по боксу. Казахстан, Россия, Куба. На этот раз наши соперники россияне. Я уверен, получится настоящее зрелище, и мы порадуем болельщиков. Мы ворвались фактически в центр Казахстана с намерением одержать победу. Пять ваших парней будут нам мешать, а пять наших будут стараться забрать эту победу. И всем зрителям телеканала «Хабар» я желаю не переключать, смотреть, болеть. Если получится вас расстроить, уж извините. Ну и на этом у меня все. Следите за самыми последними событиями из мира спорта вместе с «Хабар-24».